好，宠饭的姨太又来了。这几天热搜榜都被奥运会抢占了。以前常驻热搜的明星们登榜方式也发生了改变，借着奥运冠军的东风花式出千。因为被两位奥运冠军喊话，白敬亭呢一跃成了奥运赛场之外最忙的人。除了小白，王嘉尔也是奥运会期间常驻热搜榜的明星，甚至还有单人热搜。王嘉尔曾是击剑运动员。粉丝解释称，王嘉尔本来就是东京奥运会国际奥委会邀请的官方宣传合作人，加上本身之前就是击剑运动员，也拿过金牌，这段时间都会跟奥运关联，无可厚非。中国队在拿下首金以后，不少明星发文祝贺，刘诗诗首当其冲，张雨绮、张哲瀚、周深、顶田等也转发动态为中国队加油。除了明星们主动跟进，前线记者也会主动 Q 娱乐性话题。比如刚得了冠军的侯智慧，赛后接受采访就被问到最喜欢的明星，她说自己因为闺蜜关注到易烊千玺，觉得他很正能量。随后在主持人牵线下，她和易烊千玺互换了签名。侯智慧说易烊千玺正能量也登上了热搜榜，还有张嘉琪隔空表白龚俊也登上了热搜高位。获得女子双人十米跳台冠军的跳水小将张嘉琪，在赛后直播采访时，也被连线的主持人询问有没有喜欢的明星。他坦白称喜欢《双河令》的两位男主，觉得龚俊很可爱。龚俊随后上线主动关注了张嘉琪，来了一波反向追星。而作为国家队啦啦队队长，吴京可以说是本届东京奥运会场外最忙的人。他在电影《老师豪》中客串出演了一名体育老师。戏服是怀旧款的运动服，胸口印有“中国”两个大字现在每次大事件必有他的中国系列表情包参与。你也许叫不出他的名字，但你一定见过他的表情包。除了吴京，很多明星也坚守在奥运一线。这部在二十八日当晚结束的体操男子个人全能决赛中，日本选手桥本大辉在脚明显出界的情况下拿下金牌，而完美发挥的中国选手肖若腾拿到了银牌。一时间，社交平台上群情汹涌，不少体操运动员甚至观看奥运会的艺人们都纷纷吐槽裁判。胡海泉发文向心中的冠军致敬，李志廷也发文：“你的梦没人能偷走。”最经典的还是黄子韬这句：“这都什么玩意儿？选择性眼瞎。”这话一出口就被顶上热搜，就连评论区都是这个画风。同样是有话直说，齐克俊逸这边就是另外一个画风了。乒乓混双决赛，许昕、刘诗雯发挥失常，无缘金牌。赛后，刘诗雯哭红了眼睛，表示她和许昕都很难接受这个结果，同时这也大概率是他们退役前的最后一次比赛，没夺得金牌恐怕成为终生遗憾。这边消息刚出，另一头的几个俊逸就坐不住了，上赶着开始祝贺夸奖。这话乍一看是在安慰，但结合实际有点别扭，甚至有点嘲讽那味儿。评论区都是骂他言语不当的，安慰可以，但说打出了中国风范，真是用银牌也不错了的声音打国家队的脸。就像科比说的那样，第二名是头号输家。对于有实力拿金牌的运动员来说，你拿银牌很棒的吹捧式安慰，无异于是一种讽刺侮辱。东京奥运会开始之前，刘。诗文本人也曾在采访中表示，他从出生到现在，生命里只有乒乓球，只要让我赢球就行，我可以什么都不要，甚至可以说比生命还重要。在传统强项国乒上拿不到金牌就是输了，这种时候夸人家输得漂亮，完全是把运动员的实力扔在地上践踏。更过分的是，一群明星粉丝混进热搜，跟风刷屏，带着明星大名祝贺银牌。随后，这个话题上了高位热搜，挂着吉克俊逸的名字，整晚刷屏，还被新兴网友扒出，似乎是团队买了水军下场炒话题。不论买水军的行为是否属实，就想问一句：反复强调银牌很棒，中国风范，这难道不是在揭运动员的伤疤吗？当然了，关于吉克俊逸的争议也不是一两天了。早在二零一七年，奚梦瑶在维密秀场上不慎摔跤，吉克俊逸就发文夸她是世纪时髦摔，就差说摔得好，摔得妙了。二零一八年十一月，有网友发了一条与吉克俊逸紧密相关的黑屏，随后吉克俊逸和几位当事人相继点赞，瞬间将网友送上了风口浪尖。不仅如此，他在许多节目录制过程中也经常会让人感到莫名其妙的尴尬。凭浪姐二翻红的他，在直播时一直叹气感慨：“做艺人好难，难在哪儿呢？”听听他的解释：“我要会做饭，我要漂亮，我还要瘦，我还要长不胖，还要为人处事让人喜欢。”专业能力还有非常能扛打，扛住所有压力，然后提出自己的请求，大家对我们再关爱一点，对我们再宽容一点。注意，说这番话时，吉格俊逸宛如众星捧月般被一群工作人员围着，所有人都站着，只有他一个人坐着。到底谁更难？不用说，明眼人都看得出来。
，更别提吉克隽逸多次在社交媒体晒过自己的生活环境。从露出的客厅一角看出，他的北京豪宅也就几百平吧，宛若精品店的衣帽间，估计比很多普通人的家还大吧。奢华精致的餐厅最少可以同时容纳十个人聚会。无论吉克隽逸本意是开玩笑，还是真的觉得自己很难，他的这番言论很快引发反弹，不仅立场让人窒息，而且每一字一句都无法让人认同。不少网友也是纷纷吐槽，认为吉克隽逸卖惨太夸张。这一次又一次的巧合，不由得让网友们怀疑，吉克隽逸或许才是深谙营销之道的专家，每次都能靠迷惑发言刷足了存在感。跟吉克隽逸一样被骂的还有杨紫。看到了许昕和刘诗雯输了球，杨紫心中情绪翻涌，不吐不快，于是，在个人账号发了一段感慨：“虽然，但你们依旧是好样的。”这句本来没有什么问题的话，让杨紫摊上事儿了。由于杨紫是大明星，恰逢又是许昕和刘诗雯比赛结果刚出来的新鲜期，所以杨紫的这条动态一下子就被顶上了热搜。短短几个小时，阅读量已经达到了恐怖的一点四亿。在如此敏感的时期，一个娱乐明星上热搜，怎么看都不像是个好现象。果然，杨紫被网友骂了。一部分网友觉得杨紫作为娱乐明星，没资格去评论两位征战多年的乒乓球老将。一部分网友在虽然和依旧上琢磨出了门道，觉得杨紫只是真性情。还有人怀疑杨紫买热搜蹭热度。果然是人红是非多。甜美情妃在中国女子体操团体赛失利后，也发了安慰的动态。第二天，登上了热搜榜第二的高位。文案里，摔倒之后还能继续完成比赛就已经赢了，也被网友 diss 了很久。明星们的营销方式各出奇招，但稍微聪明点的公众人物都知道什么热搜能蹭，什么热度不能蹭。女子体操团体项目高低杠比赛中，卢亦菲出现失误掉杠，观众看得心碎了。可是小姑娘站起来后，第一句话就是“可以再翻吗？”丝毫不理会伤痛，让网友们心疼不已。陈东林的评论既接地气，也引发了强烈的共鸣。白敬亭关注奥运比赛，特地换了小号发表心情。为避免措辞上的失误，他就只简简单单发了个牛字儿，没转发新闻，没带任何话题。但人红是非多，白敬亭因为频繁登上热搜而遭受到了质疑。有网友认为，白敬亭总是上热搜，无疑是抢了运动员们的风头。还有人认为，白敬亭买热搜营销。不过说到底，白敬亭才是被喊话的那个。当时夺冠的运动员杨倩，人家是实打实的白敬亭粉丝，偶像给自家粉丝打 call， 确实没有什么争议点，连运动员本人都希望能够与白敬亭进行互动，这蹭热度一说，多少有点牵强啊。如果被运动员喜欢是一种过错，那么白敬亭确实无话可说。同样的，还有王嘉尔，他转发了孙一文的动态，并承诺会给他的闺蜜们准备签名照。何况王嘉尔并不是外行人，他曾经也是一名击剑运动员，在十二岁就拿到了第一枚金牌。论资历和专业性，他完全可以给出中肯的评价。即便如此，在提到奥运选手的时候，王嘉尔也没有指手画脚，只是简单说了几句加油。何志慧曾在直播中表示想和易烊千玺交换签名，提到他时也是各种夸赞。对此，易烊千玺并未给出公开回应，大概是打算私下联系，不过多占用公共资源。朱艳的应采儿也时刻关注奥运会，他还写道：“何志慧夺下第二金，小何举铁和我的康复训练更配哦。”影片发布后，不少网友看见他住院担心，留言问候，但他并没有正面回应网友们，只是回复在看奥运。娱乐圈和奥运圈的破壁联动也太热闹了吧！哎呀，不说了不说了，以太要去围观奥运的最新战况了。好啦，今天的视频呢就分享到这里啦。如果喜欢 C 太的视频，就请多多订阅和关注 ，C 太每天都会更新精彩娱乐资讯哦。